他是不劳不罗的继承，是未完成的新人类专用 MS。他的出现，背负着吉翁的威信。哟，大家好，我是 Sam， 两周不见，我又来了，非常高兴你能点进来，这里是解析系列。经过前面三个影片的铺垫，我终于可以顺理成章的引出这台机，是什么呢？呀呀呀，炸裂了！超级牛逼的机体，拥有不劳不罗现行全方位攻击，大扎姆的连装式 Mega 粒子炮，艾尔梅斯的推进速度，就像 Kinda 一次性满足你三个愿望，而最最最重点的是，它是台 MS。瞬间弥补了所有的缺点，三个超级武器搭配 MS 的机动性，怎么没谁美？好，咱不扯作品，不说作者，也不管发售年代，不生硬，以轻松愉快的方式讲讲结构和故事。准备好你的饭菜，先看个片头，我得立即开播。在一年战争期间，新人类的发现以及新人类的专用，已经成了吉翁战力的特色存在。在精神感应系统的研究上，也是一直遥遥领先，但还是有一个很大的坎，那就是小型化。因为过大的机体本身中弹率就高，而且由于缺乏机动性，一旦近身几乎必爆无疑。为了这个目的，在极度曲折的情况下，就在一年战争的末期完成了这台机体，一台被疾风军寄予无限厚望的机体。对，就是今天我们的主题。MSM 杠零二吉翁号，用国民来命名，可以看出它已经堵上了吉翁公国的全部威信。本机属于中级的 MS， 集成了新人类研究的所有技术，比如布劳布罗那让人头疼的现行攻击方式，吉翁号也有，同样可以全方位攻击，而且手腕上配备了多门 Mega 粒子炮，让攻击更加的猛烈。虽然是有限，但搭配自身的推进力以及机动性。比起艾尔梅斯，它更加的灵活。虽然完成度只有 80% 但性能上已经达到了 100% 好，既然是终极 MS， 那大家就跟着我一起看看它的结构。全高为 17.3 米，重为 151.2 吨，全装备下为 231.91 吨。本机一开始是打算以 MS 0 6 F 为基础来设计的。但由于没法达到运行 Mega 粒子炮的要求，毕竟 MS 0 6 F 的机体尺寸根本没法搞，所以就重新设计了机体，以搭载大型热核反应炉为条件，最后做出来就是个没有腿的。虽然没腿，但依然跟普通的 MS 差不多大小，这也导致它跟其他吉翁 MS 外表上区别很大。而尺寸方面，上个图就知道研发人员的牛逼，老样子，跟 i x 7 8杠二高达对比，几乎大不了多少。这时候有人可能会说，那是因为没有腿，但其实这已经是顶呱呱了。再上个图，我们对比一下他的哥哥姐姐们，作为精神感应系统搭载的机体，这进步妥妥的。好，老样子，我们从上往下看，头部，一眼看过去，头部的外观就像欧了嘴的正太，乍一看，外部的线条非常的平滑。这个是单眼摄像，我们钻进内部看一下。从结构上来看，底下的这个位置有个旋转的圆盘，左右移动没有问题。而在摄像头的旁边也有一个圆盘。从整个幅度来看，向上移动的幅度非常的大。在动画中，到处找高达的吉翁号就展示过单眼摄像移动的全范围。而在这里有个 O 字形的嘴巴，中间有个小点。打开外甲，我们可以看到内部为 Mega 粒子炮，虽然不是主武，但也有它的用处。毕竟主武很容易被高达砍了，就像打架的时候，你被对方锁住，你会怎么办？是不是直接吐口水？另外，从机体的攻击方向来看，这把 Mega 粒子炮也起到了扩大攻击、不同方向的攻击。在动画中，两只手分离，左右夹击，嘴巴直接震慑，躲得阿姆罗累得要死。在整个内部有一个独立的驾驶舱，是的，疾风号有两个驾驶舱，头身和一个。这说明了疾风号是可以双人驾驶的，头部驾驶舱为新人类专用驾驶，主要是炮类控制。这个结构模式在布劳布罗那一期有说过，那就不重复了。在两侧的这个位置为独立推进器，从里面的结构来看，可以前后调整，灵活度拉满，推进水平同等于一台 MA。在动画中，哪怕只剩下一个死人头，一样灵活走位，跟高达打的有来有往。
从以上的配置，大家有没有发现这个头有武装、有驾驶舱，还有推进器？这不妥妥的小型 MA 吗？是的，这就是小型的 MA。头部可以直接分离，单独战斗，同时也能当成一个逃生舱。毕竟新人类不是想要就能要的，本身人种就稀缺，能救一个算一个。正常人可以当炮灰，在动画中，高达直接击中吉文浩的头部时，夏亚直接从后脑勺的位置直接拖出。接下来，大家跟着我朝两边看，手臂，这里是肩部。从内部的结构上来看，活动范围不会太大，但这不影响。毕竟吉文浩的攻击方式不靠手臂格斗，只要有简单的活动范围就已经足够了。这里为两根线缆，主要是通往手臂的，而这里就是手臂。这个位置看着空空的，好像缺了一块甲。是的，由于机体只完成了 80%。所以臂甲并没有装上去。老案子，咱拆开，在肘肩的内部是有线控制的，线缆收纳就是这个棍状的收纳箱。上臂和下臂没有连接关节，全靠这个位置的这条线缆来进行有线控制。在下臂的尾端有四个高速推进器，当远程控制时，靠的就是这几个推进器来进行灵活走位。在手掌的这个位置为机械手。每根手指都是一个 Mega 粒子炮，可以透过精神感应系统直接进行有限控制，发动全方位攻击。这也是吉文浩最得意、最招牌的攻击方式。在 9,400 千瓦的大出力下，一个齐发可以直接操翻宇宙级的战舰，威力算是当年 MS 的巅峰。接下来我们往中间看，身躯先是胸口。一眼看过去，最明显的就是这两个方块口，前后各四个，是辅助推进器，主要是改变机体的朝向，也就是旋转和控制喷嘴。这里就有一段故事了。当初设计结构时，本来是将机体分离成七个组件结构来进行更牛逼的全方位攻击，但最后大家都懂的。而这四个推进器就是其中一个组件的主推进，但现在也就只能作为辅助喷嘴了。在胸部的中央是另一个驾驶舱，掰开外甲看看，这里就是驾驶舱的舱门，里面就是驾驶舱，是吉文号的主控制单元，和精神力系统直接连接。在驾驶舱的下方这两个位置，大家有没有看到？两个大罐头形状的东西，这是吉文号的精神力系统，左右各一个，通过各自的线缆分别连接左右手腕。下面的这两个位置为腰部的 Mega 粒子炮。从结构上来看，为固定武器，没有任何的调节的余地，所以攻击的范围也就是正前方，偏一点都不行，所以连夏亚都懒得去用。全动画也就只用过一次。接下来继续往下看，腿部哦，没腿，连夏亚都在问腿呢。而我们的技术人员是这么说的：腿在宇宙要腿干嘛？腿只是装饰，上面的人傻，你也跟着傻。好，因为没有腿，那自然就没有了 A M B A C 的指示控制，那还剩下什么呢？在腰部的下方，首先看到了是个大裙甲，在裙甲的下方就是密集的主推进，先是靠近裙甲的五个连装式的推进器，这是最原始的部分。当时想要设计腿部的时候，这五个就存在了。这五个喷嘴各自独立，每一个喷嘴上下可以调节三十度。而在原本腿的这个位置换成了两个大推进器，这也让本机拥有了接近20万 kg 的大推力。由于所有的推进都集中在了下方，在高机动性的同时兼容了大型 MA 的性能，搭配上全方位攻击，战斗力直接属于碾压级。好，看完整台机体的结构，接下来我们看看运用部分。说起一年战争 ，M A M 0 8艾尔梅斯是成功将无线感应系统。直接武器化的 MA， 对于那个时期，完全可以说是新人类专用机的巅峰。而另一台在战争末期登场的 MSM 0 2吉文号，同样摇过刀，号称是有限精神感应的顶尖先驱，发挥出的威力也是谋得等。这两者的区别就在于埃尔梅斯有超猛的全方位攻击，但必须是新人类；而吉文号虽然全方位攻击稍微弱了这么一丢丢。但人家的机体泛用性强呀，由于两边的特性不同，很难去评价到底是谁强谁弱。如果从武器出发，艾尔梅斯是强力，那吉翁号就是便利了。毕竟一年战争期间，人家吉翁真的没办法，新人类不是说有就有的
，作为新人类专用，新人类真的很少。但从这一点来看 ，MSM 0 2几问号这类有限控制的机体就更加的贴合实际，只是一般的驾驶员就可以操控。另外，艾尔梅斯在无线精神感应系统的基础上，还搭载了12枚浮游炮。也正因为这样，所以整个开发的过程中，它是不断的、不断的变大。在相比之下，我们吉文号就成功的越来越小。这意义不用我说，大家都知道。从开发的初期，本机就在不断的试错，最后成就了这台吉文号。不但把精神感应系统缩小到 MS 的大小，重点是一旦成了 MS， 这就意味着它拥有了超强的机动性。相反，布劳布罗、艾尔梅斯这类前辈。因为体积太大，大到和小型战舰一样，最后面对高达的靠近，逃都逃不了。毕竟阿姆罗这个变态可以用新人类感应来寻找目标，所以吉文号是一种进步。虽然本机只完成了 80% 但在战场上已经发挥出了超乎想象的威力。当然，为了实现全方位攻击而舍弃了格斗战，从 MS 的标准上来看，确实会有这么一点点的不完美。不过，在夏亚这个红色彗星的驾驶下，也是相当的出色。好，都把夏亚拉出来了，那我们接下来就讲讲吉文号的驾驶员部分。上次这一个影片说了它的上半部分，我们接下来看一下下半部分。夏亚阿兹纳布尔，在 UC 0 0 7 9年的10月，夏亚的报复行动开始了。对于夏亚来说，只要是萨比家的人都该死，毕竟一想到自己的老豆，那扎心的。所以，只要是萨比家的或者亲近萨比家的人，一个都不能逃。虽然德兹尔大家都知道是好人，也信赖夏亚，卡尔玛更是把夏亚当兄弟，掏心掏肺。但对夏亚来说，这些都只是敷衍的手段罢了。就在夏亚的精心策划下，卡尔玛临死才知道被出卖，大喊了一句“雷铁防枪央我”，随着“轰”的一声，意外战死。就在卡尔玛死后，夏亚需要负起所有的责任，直接就被等冬菇。虽然没了职位，而且还被放逐了，但他的技术是有的，怎么说也是顶尖的驾驶员。这样的人才，基西利亚怎么可能放过？直接召回，也恢复了军职。单凭这一重身份，夏亚也接触了新人类的研究机构弗兰纳冈，而正好在路上又捡到了拉拉星，可以送了过去。说起新人类，当初的吉翁兹姆戴坤就一直有提过。不过这一个种类被萨比加扭曲成了政治宣传工具。然而夏亚跟弗拉纳冈的密切来往，以及跑去发掘拉拉星，这些举动也让人惊讶。所以在受到多方面的正面肯定以后，他也被称之为有先见之明的夏亚，最后成了新人类的指挥官。在这个过程中，因为接触了夏利亚和拉拉星这类人，心里也有了报复以外的目标，那就是新人类，必须导向正轨。而偏偏最强的那个新人类就在对面，而且是最大的敌人，这也算是老天爷开的玩笑。而在这个过程中，拉拉星算是引导夏亚的关键人物。在动画表现上，看起来他们两个像情侣，但实际上他们还有更深层的关系。夏亚是希望拉拉星可以成为他精神的支柱，在他认为，既然新人类是人类的革新，那么拉拉星感受的东西就一定和人类革新有关系。但就在他还没领悟的时候，悲剧发生了。拉拉星和阿姆罗相互感应，夏亚为了阻止他们而介入，而拉拉却为了保护夏亚而被高达一刀贯穿。这时，拉拉星和阿姆罗产生了强烈的共鸣现象，这一瞬间成了互相理解的状态。反观夏亚和阿姆罗的关系，除了引导者以外，也成了互相竞争的对手。因为拉拉的死，让他们永远都无法和谐，这也是一种悲剧。夏亚认为阿姆罗是杀死拉拉的凶手，因为这个理由而憎恨；而阿姆罗认为是夏亚把拉拉拉进战场，因为这个执念而怨恨夏亚。这种反目的情绪非常的高涨。就在阿巴瓦空的战役中，夏亚坐上了吉翁号，开始对阿姆罗进行了报复。好，既然坐上了吉翁号，那我们接着看看集体的战役部分。同样，第一战也是最后一战，阿巴瓦空防御战，就在 UC 0 0 7 9年12月31号，一年战争也到了最终决战，联邦所有 MS 全面进攻，随着就轰就轰，阿巴瓦空战役开始。要攻陷这个要塞，侧面的三个攻入点极其重要。
，吉翁也不敢松懈。为了重兵防御，此时西西利亚也加入了战局，决定使用新人类专用 MS 吉翁号，而驾驶员就是夏亚。西西利亚直接用吊胃口的语气说道：“你要不要试一试？很过瘾的哦，坐上去爽歪歪哦。”说的夏亚蠢蠢欲动，立马答应。就在夏亚看到吉翁号后，第一个问的就是：听说只开发到 80% 中途不会漏油吧？工作人员一听不爽了， 8 0开什么玩笑？我家吉翁号性能 100% 夏亚又问：是吗？但看这台玩意，脚都没装啊！工作人员不爽地说：脚只是装饰，上层的人傻，你也跟着傻。夏亚接着问：我驾驶 MS 很牛逼，但是精神感应什么的，我能操控吗？工作人员怼了一句：“新人类就一定没问题，你嘛，我鬼知道。”夏亚不爽地说：“你这么嘴欠，你妈知道吗？”说完，直接跳进了疾风号，顺着眼睛一亮，机体战役正式开始。此时的地球联邦军全队主力正向 N 区进攻，跟 N 区的疾风军打得难解难分。而基连正打算派增援去 N 区时，被吉西利亚打断了，因为发现联邦军有部队正靠近 S 区。为了防止被偷家，基西利亚命令夏亚前往 S 区。就这样，夏亚驾驶的吉翁号赶往阿巴瓦空防卫区域的 S 区。就在双方互射的过程中，夏亚发现，在这个进攻部队里面竟然有白色木马。夏亚心想，真是冤家路窄。前天你们杀了拉拉，今天我要你们陪葬。直接手腕射击，十条光束直接射穿战舰，顺着战舰的爆炸碎片乱飞，直接把周边的战舰撞的撞，炸的炸。唯独白色木马没事，呀，运气不错啊！夏亚心想，这样也好，我就单独找你算账。就在此时，脑袋一闪，五发导弹从上往下射，夏亚轻松躲开，向上一看是高达。只见高达双手提炮飞了过来，好你个家伙，找的就是你！吉文浩直接冲了过去。阿姆罗一看，哇，这个凯雷乖是什么玩意？肯定是夏亚，直接举炮攻击。结果后方有光束，前方吉翁号主体有光束，全方位攻击开始。下雨式的光束四面八方，高达紧急避让。由于高达的主要任务是拿下阿巴瓦空，所以不好纠缠，一下就混进了 MS 堆里逃了。吉翁号也冲了进去。就在四处找高达时，在要塞的一处洞穴边，终于发现了夏亚新人类能力觉醒，兴奋地说：“我也能发现敌人了。”高达没办法，只能硬刚了。只见高达举起盾牌就冲了过去，吉翁号全方位攻击，再次进攻。高达快速回避，反手一枪，吉翁号轻松躲避，一个嘴炮反击。就这样，两边以吉翁号的碾压式攻击，打得阿姆罗四处躲避。面对这一种强攻下，阿姆罗都可以完全避开。夏亚也开始烦躁了。虽然夏亚觉醒了新人类，但对于阿姆罗的新人类能力，明显不是一个等级。顺着你打我躲的方式，两边一直持续着，但高达也慢慢的开始占优势。既然吉文浩的手腕最自豪，那就把手给卸了。只见高达一枪直接射爆吉文浩手臂，夏亚一惊，阿姆罗说：“是你，是你把拉拉拉进战争。”夏亚火了，直接右臂攻击，把高达的手臂也卸了。高达单手反击，把吉文浩的右臂射爆。没了主武器，吉文浩假装逃跑，高达紧追其后。就在四处寻找时，吉文浩一个腰间光速炮埋伏射击，高达也不弱，趁其不备直接跳起射击，直接射爆胸口。哎，巧了，夏亚早猜到了，已经躲进了头部驾驶舱，头部直接分离，一个嘴炮爆了高达的死人头，然后直接飞走。由于没了头的高达，阿姆罗只能凭感觉前进。就在拐角处，阿姆罗感受到了夏亚，直接离开了驾驶舱，以遥控的方式控制高达前进。就在拐角处，高达帅气举枪上射，吉翁号嘴炮下射，高达从手到脚直接贯穿，吉翁号头部直接右侧射爆，顺着爆炸，夏亚从后脑勺紧急脱离，吉翁号就此击毁。本机战役结束。好，顺着吉文号的机会，我们重新复盘一下它的武器部分。前面介绍过，吉文号有 9,400 千瓦的大助力，所以它能装备多门 mega 粒子炮，其中双手十门，腰间两门，头部一门，总共十三门。上图为武器的分布，从分布上看，其实可以看出它的原设计可以分离。按原计划，它可以分成七个组件
，每个组件都可以当成攻击板块来使用。一旦分离，这个全方位攻击才算是十全十美。虽然因为技术和时间的问题，最后也没法做到，但起码证明了人家吉翁的精神感应武器研发上是真的很有实力。虽然最后这种分离方案未实现，也不能跟艾尔梅斯一样变态。不过，有限精神感应搭配 M S 的机动性也是非常的强悍。我们老样子，从上往下看，先是头部 Mega 粒子炮，位于嘴巴的位置。这个武器主要是分离后，为了保留最低限制的战力，自卫用的。由于头部本身可动，加上分离后头部可以平移，所以在攻击的角度上来看，也算是比较广的。正因为有这门炮，让分离后的头部可以完全成为一台 M A。虽然从设定上来说，它叫保留最低战力，但 Mega 粒子炮威力怎么可能会低？面对高达的月生态，一嘴炮过去，直接从手穿到脚，说它最低战力，那都是人家谦虚而已。接着继续往下看，是腰部的 Mega 粒子炮，左右完全对称的两门，能力上跟头部是完全一样的，也可以通过精神感应去控制。不过跟其他部位的武器相比，因为它是属于完全固定，所以射击角度就这样卡死在了正前方，真的需要面对面，真的差一点都不行。使用度极其有限，只能当成一个辅助武器来使用。在动画中，面对高达这种老变态，只能趁着混乱埋伏的时候用用。而且高达毫无意外，完全回避，也就在这里用过一次，唯一的一次。好，最后一个有限控制五连装 Mega 粒子炮。两个手腕的有限精神感应武装，一个手腕五门，一共十门，是吉翁号最引以为傲的攻击方式，也是主武。对于新人类，可以直接把手臂分离，做到精神感应控制。但对于普通人，他又可以在不分离的状态下直接用。所以这个武器也是吉翁号泛用性的关键点。在结构上，整个下臂几乎等于一个完整的有限控制 Mega 粒子炮。分离时会从上臂的连接处伸出线缆，然后利用下臂后方的推进器进行灵活走位。在攻击威力上，跟布劳布罗的那种单射式不同，五连发齐发威力更大，而且因为手指有一定的角度，攻击的范围也会更广。在动画中，就是阿姆罗这类新人类面对不同的方向，十条光束交叉的射，躲避起来也是非常的费劲。好了，本期的解析就讲到这里。下期，嗯，你猜？好，喜欢的朋友可以点赞支持一下。想看更多同类视频，也可以订阅我的频道。我们下期见吧。